ചന്ദ്രയാൻ ടു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയില്ല എങ്കിലും കൂടുതൽ ശക്തമായി തിരിച്ചെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് സഞ്ചാരികളെ അയക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ആ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയിൽ യാത്രികരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ആദ്യഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എയ്റോസ്പേസ് മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പൂർത്തിയായതായി വ്യോമസേന ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പദ്ധതിയാണ് ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി കായിക പരീക്ഷകൾ ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾ ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ റേഡിയോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ മാനസികാരോഗ്യ പരിശോധന എന്നീ ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്കാണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ യാത്രികരാകാൻ ഇപ്പോൾ യോഗ്യതയുണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മനുഷ്യനെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗഗൻയാൻ പേടകം വിക്ഷേപിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നിശ്ചയ സമയത്ത് തന്നെ ഈ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് ശേഷിയുണ്ട് എന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ ആത്മവിശ്വാസവും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു പതിനായിരം കോടി മുതൽ മുടക്കിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഭൂമിയുടെ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ മുതൽ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കാണ് ഗഗൻയാൻ പേടകം വിക്ഷേപിക്കുക ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രണ്ടാളില്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും മനുഷ്യനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു പര്യവേഷണവും ഐ എസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ വർഷം നവംബറോടെ നാല് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ റഷ്യയിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കും മോസ്കോയിലെ യൂറി ഗഗൻയാൻ കോസ്മോനെറ്റ് ട്രെയിനിംഗ് സെൻറ്ററിലാണ് പരിശീലനം നടക്കുക റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള പരിശീലനത്തിന് ശേഷം ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ അടുത്ത എട്ട് മാസത്തോളം ഇന്ത്യയിലും പരിശീലനം നേടും ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചന്ദ്രയാൻ ടു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താത്ത സ്ഥിതിക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു പരിശ്രമം ഉണ്ടാകും ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ച ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും വേഗം വീണ്ടും ഒരു ചന്ദ്ര ദൗത്യം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം പകരുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ആശങ്ക വേണ്ട നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യം അഭിമാനിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നേരിട്ട് കാണുവാനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോടൊപ്പം ബംഗളൂരുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെയെല്ലാം ആശ്വസിപ്പിച്ച് മടങ്ങിയ ശേഷം അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ച വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒക്ക് തന്നെ ഏറെ ആശ്വാസം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യവും വ്യക്തമല്ല ഏതായാലും നിലവിൽ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയ വിക്രം ലാൻഡറുമായുള്ള ആശയവിനിമയം പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി തന്നെയായിരുന്നു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ അതിനുശേഷം ലാൻഡറിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ നഷ്ടമാവുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്